ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் ஷெப் தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச போலி அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் டைமில் போலி எதுக்காக போகிறேன்னு கேட்டால் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு ஒரு இனிப்பு பலகாரம் பண்ண நல்லா இருக்கும்ல அதனால தான் இந்த ஸ்வீட் போலி பண்ணுறேன் அதுவும் தேங்காய் வெள்ளம் வச்சு எப்படி பண்ணுறது தெளிவாக வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா கோகோனட் பொலிக்கு தேவையான பொருட்கள் மைதா இரநூத்தம்பது கிராம் தேங்காய் ஒரு முழு தேங்காய் வெல்லம் முந்நூறு கிராம் ஏலக்காய் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சால்ட் சிறிதளவு நெய் ஆறுலேருந்து ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்றைக்கி இந்த தேங்காய் பொலி பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு தோசை கல் இருக்கணும் ஏன் கேட்டேன்னா அந்த கல் நல்லா சூடாக இருந்தால் தான் இந்த போலி போட்ட உடனே நல்லா வெந்து வரும் அதே டைமில் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் அதனால் இன்றைக்கி நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாட்ஸ் அண்ட் பேன் காஸ்ட் டைம் குக்வேர் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஹை குவாலிட்டி குக்வேர் ப்ராடக்ட் வேணால் அவங்களோட வெப்சைட்டில் பாருங்கள் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க என்ன குவாலிட்டி என்ன தரமான பொருள் அப்படின்லாம் சொல்லி நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த வெப்சைட்டில் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை அவங்களோட யூடியூப்பும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய அப்டேட்ஸ் வரும் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த தீபாவளிக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது தீனா ஃபிஃப்டின் சொல்லி கூப்பன் கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இந்த போலி மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மைதா ஒரு பவுலில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு உப்பு கொஞ்சமாக போடுறோம் உப்பு அதிகமாக வேண்டாம் கொஞ்சமாக போட்ட போதும் அந்த உப்போட தன்மை இருந்தால் தான் அந்த இனிப்பு தன்மை நல்லா தெரிய வரும் அதுக்கு பிறகு மஞ்சத்தூள் இந்த மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன்ல உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கலர் வந்து ரொம்ப டார்க்காக கூட லைட் கலர் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு பிறகு வாசனைக்காக ஏலக்காய் பவுடர் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தேய்ச்சி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த மைதா மாவு மிக்ஸ் பண்ணும்போது கெட்டியாக பேசணுமா லூஸாக பேசணுமா சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது சில பேர் கெட்டியாக பேசஞ்சிருவாங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போலி நல்லா சாஃப்டாக வராது அதனால் லூஸாக மாவு ஒட்டாத பக்கத்துக்கு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் மாவு ரெடி ஆச்சு இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல எதுக்காக நெய் யூஸ் பண்ணுற கேட்டிங்கன்னா அந்த மாவு ட்ரை ஆகாமல் இருக்க தான் இந்த மாதிரி நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு இதை அப்படியே வந்து ஊற விட்டுருங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கு பிறகு இந்த மாவு எடுத்து தேங்காவோட ஸ்டஃபிங் வச்சு குக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதே டைமில் நெய்க்கு பதில் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாமா கிட்டனா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் பட் நெய் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த வாசம் நல்லாயிருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக மட்டும்தான் நெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெய் விருப்பப்படாதவங்க அந்த டைமில் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மாலிஷ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இதுக்கு பிறகு வெள்ளம் சிறப்பு இந்த வெள்ளம் சிறப்பு நீங்கள் ரெடி பண்ணும்போது கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா போதும் அதிகமான தண்ணி வேண்டாம் ஏன் கிட்டனா அந்த வெள்ளமும் அந்த தண்ணியும் சேர்ந்து நீங்கள் லைட்டாக மெல்ட் ஆகிற டைமில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறோம் அதனால் அதிகமான தண்ணி வேண்டாம் அதே டைமில் தேங்காயில் அதிகமாக தண்ணி போட்டு ரெடி பண்ணுற ஜெயகிரி சிறப்பு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணுற மாதிரி போயிடும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா இந்த மாதிரி சிறப்பு ரெடியாக இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி ஜெயகிரி சிறப்பு ரெடி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தான் போகணும் அப்படி இல்லை மண் இருக்கும் இதுக்கு பிறகு இந்த பேனில் நெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெய் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தாராளமாக இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பிறகு பொடிசாக திரி வச்சுருக்கேன் அந்த தேங்காய் போட்டிருக்கேன் நெய் நிறைய இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வறுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி கம்மியாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வறுக்கணும் இதான் விஷயம் அதே டைமில் ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வறுக்க வேண்டாம் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதே டைமில் ரொம்ப நேரம் வறுக்க வேண்டாம் அதாவது கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வறுக்க வேண்டாம் இதுக்கு பிறகு ரெடி பண்ணி
குக் பண்ணி எடுத்துக்கினா நல்லா கெட்டியான பக்கம் வந்துடும் அதுக்கு பிறகு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சூடு ஆறின பிறகு ஸ்டஃபிங் வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாவு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நல்லா ஊறுனா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கையில் எடுத்தீங்கன்னா ஜவு மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை கையில் தொடம்போது அந்தளவுக்கு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு மாவு எந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு போலி நல்லா சாஃப்டாக வரும் சில பேர் டைட்டாக மாவு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சு உள்ளே குக் பண்ணும்போது என்ன பண்ணால் ஹார்டாகிடும் சாப்பிட முடியாது அதனால தான் போலி மாவு எப்போவுமே சாஃப்டாகணும் சொல்கிறேன் இப்போ மாவு நல்லா டெக்ஸ்டர் வந்திருக்கு இதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி வாழை இலையில் கொஞ்சமாக நெய் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மாவு இருக்குல்ல இதை அப்படியே எல்லா பகுதியிலும் ஒரு ஓரமாக தட்டுறோம் ஒரு ரஃப்பாக தட்டுங்க இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த தேங்காய் போலியோட ஸ்டஃபிங் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டஃபிங்கை ரவுண்டாக உருட்டி நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு இதில் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ண வேண்டியதான் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மாவு மடிக்கிற பக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் ரெண்டு விதமாக மடித்து காமிச்சிருக்கேன் ஒன்று வந்து பேப்பர் மடிப்போம் இல்லை அதாவது பொட்டலம் மடிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மடித்து காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் எப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா வீட்டில் துணி மடிப்பீங்களே அந்த மாதிரியும் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு அப்போ தான் புரிய வரும் இதுக்கு பிறகு கையில் எடுத்து ரவுண்டாக உருட்ட ஆரம்பிக்கணும் முக்கியமாக பின் பகுதி ப்ராப்பராக வந்து உருட்டிருக்கணும் அப்போ தான் அந்த உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங் வெளியே வராது பின் பகுதி நல்லா பேக் ஆகிருக்கல இந்த மாதிரி தான் நல்லா மூடிடணும் மாவோட இப்போ இன்னொன்றும் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரு சின்ன பீஸ் டோ எடுத்திருக்கேன் கொழுக்கட்டைக்கு மாவு எப்படி பேசுவீங்க பெரிய வரல வச்சு பேசுவீங்களே அந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு நல்ல ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு விரலை வச்சு அப்படியே ஒன்றோட ஒன்று சேர்க்கணும் இதை எப்படி துணி மடிக்கிறீங்களோ அதே மெத்தட் தான் அதாவது சாரி மடித்து கட்டுவீங்கள அதே மெத்தடில் தான் நீங்கள் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் ரவுண்டாக திருப்பி நல்லா பேக் பண்ணுறோம் பேக்கிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ப்ராப்பராக பேக்கிங் பண்ணலாம் அந்த ஸ்டஃபிங் வெளியே வந்துடும் இப்போ எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுக்கு பிறகு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த போலியை தட்டுறோம் தட்டும் போது நடு பகுதியில் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கார்னர் பகுதி நீங்கள் அங்கங்கே கொஞ்சம் கேப் விட்டு தட்டும் போது உங்களுக்கு என்ன பண்ணால் அதோடய ஏர் சர்க்குலேஷன் கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி தட்டினீங்கன்னா அந்த ஸ்டஃபிங் ஈவனாக எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் எடுத்த உடனே நடு பகுதியில் மட்டுமே சில பேர் ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும்போது அந்த ஸ்டஃபிங் வெளியே வந்துடும் அதனால தான் எல்லா பகுதியும் ஒரே ஈவனாக தட்டணும் சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த மேகர் தோசைகள் இருக்குல்ல இந்த கல் நல்லா சூடாகணும் சூடாகன பிறகு கொஞ்சமாக நெய் போட்டு இந்த போலியை இதில் குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் கல் சூடு எல்லாமே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி மைதா ரெசிபி யூஸ் பண்ணி பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷனுக்கு அதுவும் பர்டிகுலராக தோசை கல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷனுக்கு கொஞ்சம் கல் சூடாக இருந்தால் நல்லா வெந்து வரும் அதே டைமில் நல்லா சாஃப்டாக கொடுக்கும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸு நிறைய பேர் வீட்டில் சப்பாத்தி பண்ணும்போது எனக்கு ஹார்டாக இருக்குது சப்பாத்தி சாஃப்டாக வர மாதிரி சொல்கிறாங்கல்ல அதுக்கு என்ன கேட்டோம்னா நம்மளோட தோசை கல் கரெக்டான சூடில் இருந்தால் தான் நல்லா வரும் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி இந்த போலி நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக ஒரு இனிப்போடு பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெசிபி எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க என்ஜா